こんにちは野菜の日チャンネルです今回は豚肩ロースの塊肉で作るローストポークをご紹介しますフライパンで焼き付けてからオーブンで焼くのでうまみたっぷりでしっとりとした焼き上がりになります最後までぜひご覧ください生のローズマリーやハーブ類があれば刻んで塩に混ぜますなければ乾燥のハーブでもいいと思います塩にハーブの風味が加わるととても美味しくなります豚肉はロースか肩ロースの塊を 500g 程度用意してくださいキッチンペーパーで肉の表面の水分をしっかり拭き取ります次に油身の部分に包丁で斜めに切り込みを入れます味を染み込みやすくして焼いた時に油を出しやすくするためです油身の厚みにしっかりと切り込んでくださいハーブを混ぜた岩塩を肉の表面にまんべんなくつけます普通の塩でもいいですが岩塩を使うとゆっくりと浸透するのでおすすめです岩塩は表面に貼り付きにくいですが後でラップで覆うので大丈夫です次に砂糖をまんべんなくつけますこれは肉の水分が必要以上に出てしまわないようにするためです。ニンニクを薄く切って肉の表面に貼り付けます。ラップで包んで冷蔵庫で一晩以上置きます。冷蔵庫から取り出したら30分くらい置いて肉の温度を戻しますたっぷりの水に入れて表面の塩を洗い流しますこのまま10分置いておきますキッチンペーパーなどで肉の水分をよく拭き取りますフライパンにオリーブオイルを入れて中火にかけます油身を下にしてフライパンに入れしっかり焼きます一つの面を 2,3 分しっかり焼いて焼き色をつけていきます肉の油と水分が出てきたらそれをすくって肉の表面にかけながら焼いてください表面に焼き色がついて肉の側面が締まって盛り上がってきたら火を止めます天板にのせて今日は薄く切ったリンゴも一緒に焼きます他にも季節の野菜をのせて焼いてもいいと思います160度に予熱をしたオーブンで20分焼きます白い肉汁が出ていることと肉の中心を押さえた時にプリッとした弾力があれば焼き上がりです押さえた時に柔らかくブヨブヨした感触の場合は焼く時間をさらに増やしてください焼き上がっていたらアルミホイルで二重に包みます余熱で中心部まで加熱され肉汁が肉の中に戻りやすくなるのでしっとり仕上がります
このまま15分置きます。フライパンに残った油をキッチンペーパーで吸い取ります。肉の旨味はソースに溶かしたいのでフライパンは洗わないでください。バターを入れて火にかけ、溶けたら焼いたリンゴを加えます。赤ワインと水、醤油を加えて煮詰めたものをローストポークのソースにします。それではローストポークを切ってみます。熱いうちは切りにくいので、少し落ち着かせてから切るのがおすすめです。アルミホイルに包んでおくと、肉汁はあまり出ないと思います。断面は薄いピンク色で、柔らかく火が通ってしっとり仕上がりましたれいぞうこで冷やせばかなり薄く切ることもできますゆでた野菜と一緒に盛り付けて甘酸っぱいりんごのソースを合わせるのが好きですフランスパンなどに野菜と一緒に挟んでサンドイッチにするのもおすすめです大きな塊肉はそれだけでごちそう感が出ます特別な日のメニューにぜひお役立てください最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。